Hello. Hi you guys. Here I am again, your man, Jacqueline Vinegar Muddy. Welcome to my channel. Gagawin natin ay magbibigay ko ng pros and cons about University of the Cordilleras kasi alam ko, may dami na sa inyo ang mag-purpursue sa senior high school. At sadly, hindi man kayo or wala mo matuloy or na-postpone ba ang inyong mga graduation ceremonies. Importante pa rin na malaman nyo kung saan dapat kayo pupunta sa senior high school nyo. So dapat sa mga ganitong pangyayari, eh nagsisearch na kayo ano bang meron sa school na pupunta nyo. Okay? Update lang, kasi na po ako college student ngayon, first year, and last year, kaka-graduate ko sa isang school University School dito sa Baguio City, which is the University of the Cordilleras. Kaya yung background ko, inspired UC. Four days school days ang meron sa University of the Cordilleras. Unlike sa mga ibang schools na five days per week, sa University of the Cordilleras ay four days lang. So, meron pa 15, meron itong pa 15 na ito, it's a collaborative learning. Pero usually, hindi siya masyadong pinapasukan, kaya four days lang siya. Bukod sa four days lang yun, number two ay half day lang kayo. So, pag grade 11 ka, makumaga kayo, pag grade 12, maghabot kayo. Ayan. So, you have more time para mag-study at masyadong niya akong tatulungan sa mga bagay-bagay kasi I have more time na to only, not only to kala, but also to go public where with our requirements. At, isa pa doon ay ang lessons. Na-design ng K-12 or senior, um, uh, yeah, senior high school na iba't iba. So, nakadepende yung design ng curriculum ng senior high school or ng lessons depende sa school. So, may kanya-kanya sila pangyarihan para mag-design kung ano yung tutulog niya sa inyo, kung paano yung pagkawin nila. At nasasabi ko, maganda ang nagawa ng music. Especially pagdating sa immersion. For us humes, I don't know the others. Pero sa aming humes, since for, uh, for you see, humes ay napaka-very flexible. Kaya, punta kami sa isang community at doon kami nag-immerse. At like sa ibang schools na punta sa city hall, pero yung trabaho na kung ato-hall ay hindi naman nalilipin sa pagiging humes. So, I commend you see for that. Try set. Kasi pag sa college, try set ka, 3 years ka lang, pag 4 years mo. So, Pero sa senior high school, hindi sa babawasan ka ng isang semester or ano man, or one year, hindi. Still two years yun. So wala pa rin kwenta kung, yun yan, kung tayo sa siya. Kasi two years pa rin yung gugugulit mo sa senior high. Pero nasa batas kasi yung kailangan two years na nila. Good. Let's move on to the... University staff. So dito na lahat yung mga staff dito. Masasabi ko, it's very good ang staff, staff ng UC. Lahat sila, kasong sila sa pros for me. Isa-isa natin yung mga staff. Teacher staff. Mga teachers doon, usually mga teachers sa senior high, mga bata pa lang. Usually mga 2 to 3 years pa lang sila nagtuturo at yung iba kakag-graduate pa lang. Pero don't worry kasi very competitive sila. Hindi lang sila, hindi forget, bagwan sila mga teachers. Hindi lang sila guaranteed magturo pero sasabi ko, very competitive sila at ang ganit nila magturo. Isa sila sa mga minamahal ng mga students. Kaya maglilipan ka ng mga schools, mabibis may mga teachers ngayon. At next, I am... Uh, Dean staff. So Dean staff naman, yung mga Dean's office staff doon, mga officers doon. Especially dito dahil at director, napaka-good, napaka-approachable ni Sir Ernest, napaka-lash ka niya. Yan. Sa mga secretaries niya naman, which we call angels niya, okay sila for me. Very strict, which is good. Kailangan nyo at may strict. Okay sila. At meron din tayong pinatawag na evangelist staff. Evangelist staff sila yung namamahala ng mga, what do you call this? Yung cleanliness, the orderliness, yung cleanliness lang ng University of the Cordillera. So, sila yung namamahala doon. Hindi lang doon, pati pala sila yung namamahala sa mga meetings, mga gano'n. Sila yung mga guards. So, may side sila na call for me. For example, yung call para sa akin ay yung part na tutusumin lang nila yung bag. Pero hindi ko masisisi kasi malaming students. So, hindi nila gawin lang nila. Tapos may bago yung mga nakakapasok na unappropriated dress. Or yung damit, yung attire. So, hindi lang din ako kasi saksa mga nakakapasok. So, kahit na kahit na inappropriated yung mga suit ko minsan. Uh, pero, kahit na gano'n, pumapasok pa rin sila sa pros. Bakit? Kasi when it comes to emergencies, mabilis sila po yung school ito. Like, may emergency, andyan na sila rin. Which is good. So, sa cafeteria, hindi ko siya makapapag. Like, nasa con lang sila. At mahal ang mga pagkain doon. Like, veggie. Pagkain doon, masasabi ko, may halong con. Kasi, super mahal. Yung mga beta doon, it's not that good. Hindi siya nutritional. Hindi, hindi ba naka? Yun, hindi siya nutritional. So, kami, tumalabas pa kami para bumili. At, minsan, pagtahali or ano mga 
grade natin, nagpupunta pa kami sa ibang school at doon kami kumakain. So, saan ko? Tapos, malayo pa siya sa mga buildings. Like, huh, oh, may gym. For example, nasa 8th uh, floor kami. Yung kanil, nasa 5th floor. Yung nasa 5th floor, nasa 1st floor. Malayo, di ba? Super light. And let's move on to the next category, which is the... Facilities and Equipments. So sa Facilities and Equipments natin, masasabi ko na ang building doon ay bago pala. Maganda yung pinte, yung pintana, ay natin. Mabintura, yung paint sa lite, okay pa siya. Ano yung schools ka, nag-fade na siya, bakit hindi na. Tapos nakatayos ko yung floors, ano yung kasi dito ng other schools, na naka-fade lang, nag-fade na siya, parang hindi na. So maganda sa music. Every classroom ay may projector. Which is very good kasi last time sa pag, uh, pagkakabit ng mga gamit-gamit. At sa other schools, uh, kailangan pa nila pupunta sa Dean's office and then pupunta sila sa classroom. It takes time sa inyo para sa lahat. Chairs. Chairs, super okay ako sa chairs. You know why? Kasi yung chairs na UC, bago din sila. At yung iba, naalagaan talaga. Plastic chairs na color green. Pero okay siya. And like other schools na, luma pa rin, kapoy pa rin guys, kapoy. Na may pako minsan, na hindi na nakukuhan. It's a good. Ang pinaka-sigat sa UC, ang CR ng UC. Super linis. Like sa CR ng UC, pwede ka matulog. Pwede ka pumika. Kasi nga malinis. For me. Not only for me, but para sa karamihan din. At ito pa. Ito lang yung CR na comfortable ako. Jumems. Like ilang beses na. Not only me ha, but others also. Like, hindi lang talaga. Punta ako sa ibang schools pero ayun, peto. So, sorry. Tapos na yung CR talaga. Sa heaven. Heaven is CR talaga. Kasi kahit na Jumems ka, wala pang i-alam sa'yo. Or wala. So, sa library natin, meron tayong two kinds of library. Library in UC. So, ang pinaka-main, or which you call, main library. So, sa main library, meron yung mga books, like those, pwede kang umupo, may mga makakapagupuan. At, isa pa ay, dun sa loob ng main library, may computer library. Sa mga computers doon, pwede ka rin mag-computer yan. Sa loob, sa main library, meron din yung parang two computers or two monitors kung saan pwede mo kung tayo yung keyword na gusto mo kinahanap ng mga related na literatures na sa labas mas tatanungin mo na lang yung libro yun sa nababahala at meron din tayo internet library sa library sa internet library yan may libro din at meron din sila tablet na Apple tapos meron din mga computers kung saan pwede ka naman internet at doon lang yung library na magagalang ka pumunta sa UC library kasi laging puno which I find good kasi Ibig sabihin, nagagamit siya. Bookstore. Itong bookstore, guys, uh, dito ang binibenta yung mga t-shirts, big t-shirts, like those mga uh, lockout, I guess. Tapos, ano ba? Mga, kasi kayo may sariling cotton band ng UC. Ayan, may ligat ng cotton band, ng envelopes, like those. Or kung ano mga mga pwedeng ibenta ng mga school-related na kailangan. Folders, gano'n. At uh, isa pa, hindi lang siya bookstore na doon. Isa rin siyang mini-crossing. Which I find good kasi doon binibenta yung mga pagkain, mga gano'n. Kasi yung iba guys sa ibang school, yung bookstore nila doon, books lang talaga. Books. Kailangan mo bang lumabas ng campus para lang makabili ka ng pagkain. Parking area. So sa parking area, hindi ko pa siya nagkamit. Nagkamit ko na nagkamit. Hindi ko din siya nagkamitahan pa kasi I have no car. Kasi wala pang hirap ng movies. Pero sa gusto mong sponsor, baka naman, sa elevator. Sa elevator na yan, ay may mirror. Yung elevator na yan ay sa PRS building. Bago pala kasi pili na yun, kaya bago yung elevator. At maganda siya. Sa UC, bawat building, or kanina sa mga buildings doon ay may elevator. Which is good, kasi ang pa-akyon naman yun. Pero what I find out is here, sa mga elevators ng UC, yung iba all time, gumagana pa rin. Pero, ang maganda dito, nagagamit siya ng students. At like sa ibang schools, yung teachers hindi nakakagamit. So, pang VIP persons na talaga yung elevator for other schools. Sayang naman iba, para sa may elevator. Faculty. Though, nung panahon ko, naabutan namin yung magandang faculty pag-graduate na kami. Pero, ngayon, okay na siya. And I really find it good. Nakaka-inspire siya. Lalo na yung mga teachers. Talaga ma-inspire sila. Kasi, kaba naman, pupunta ka sa faculty, sa table mo, where you find it comfortable na you find your own personal space there. Talaga magkagandaan ka. Kasi ganda, try mo yung pupunta. I have no pictures, kasi ganda naman yung picture lang, diba? But it's good. And the more stories, though, nagagamit ang lunch yung pag-exam. Pero I feel ko, it's okay. Maganda siya. Kasi pag dumadaan ako, nakikita ko, may mga gamit talaga sila doon. So it's good. Ito ba? Sa gym, meron aircon doon. Every time, or hindi madamdam yung seat pagdating sa aircon. Talaga gusto nilang 
uh, for yung mga tao na sa loob ng gym. Especially pag crowded na yung gym, madaming tao talaga kailangan ng aircon para lumamig kasi maninit. So, those are the pros pagdating naman sa sa facilities and equipment. Let's go to the cons. So, ang ayaw ko sa UC, may malinit or small seating capacity sa gym. Like, okay yung gym, okay siya. Pero yung seating capacity, hindi na kaya kawakan yung malaking population ng UC. Hindi. And, next ay cop up. Walang masyadong space ang UC kasi ang UC na pabalikiran siya na mga kalsada. Problem kasi pag walang cop up, wala kayo mapagpapraktisan. Especially pag group practice, wala. Isa pa, pag emergency, kayo sa kalsada pumunta. Or dadad kayo ng kalsada, pagpunta kayo sa Sunshine Park. Isa naman, pumunta kayo sa bayan pag pamilang ng drones, kung natin ating pumunta ganun. Di ba? Madaming pasikot-sikot sa ating UC. At lagi kang mawawala doon, lalo na pag first time mo. Floors, UC ay umaabon ng pink floor and above. And imagine, for example, you're on your first class, malilig ka na. Minsan ko ni elevator at hindi ka nang pwede mag-stab kayo na lang ng elevator kasi na naman nabasa sa elevator, di ba? So, alam mo, umakyat, umakyat, umakyat all the way to your classroom. And who wants to go to his or her first class, nabasa ka na ba? No one, right? No one. Ano yun? Like, you're 16 years old, 17 years old, 18 years old. Tapos, ganun yun. Pawis-pawis kayo. It's a total, guys. It's a total. In classrooms that you see, others, other classrooms, especially sa PRS, I don't know the other classrooms sa uh, other meetings, but in PRS, I think, karamihan sa mga classrooms doon ay mga maliliit lang. Nang hirap. For example, you're 15 students in a class. Punta ka siya ka siya kayo doon. Ang hirap. Maliliit. Ganun. Pero you know what? You know what? Ma-observe mo na pag maliliit yung classroom, medyo organized yung klase. Eh. Kasi wala silang ibang pupuntahan kundi sa upuan na nila. And that's good. Wi-Fi. May Wi-Fi na ka sa point. Kasi dahil mag-connect ka, kung minsan wala ba sa saka, or may Wi-Fi man, pero nasa 8th floor ka, hindi mo rin makukuha. Like, ang hirap makakonek ka. Yun lang. So, those are the pros and cons, the category of facilities and equipments. So, let's go to the other category, which is...